Ini adalah Ali. Ali merupakan seorang rakyat Malaysia, sama seperti rakyat Malaysia yang lain. Ali ke pasar raya berdekatan rumahnya untuk membeli air mineral. Apabila pulang, Ali telah membawa air mineral tersebut bersama plastik bungkusan yang tidak diperlukan. Ali ke taman rekreasi berhampiran untuk menikmati air yang baru dibelinya. Akhirnya plastik bungkusan itu dibuang merata-rata. Plastik yang dibuang itu akhirnya ditiup oleh angin ke longkang yang menuju ke sungai dan akhirnya akan berada di laut. Disebabkan plastik merupakan bahan yang sangat sukar untuk terurai secara semula jadi, makanya plastik itu kekal di laut selama berpuluh-puluh tahun. Kini Ali sudah berusia 60 tahun, tetapi plastik yang dibuang oleh Ali masih kekal di lautan sehingga kini. Tumpu adalah seekor penyu agar yang merantau ke sarat tempat dan kini ingin pulang ke tempat dia dilahirkan untuk bertelur. Sebelum itu, Tompok telah terjumpa makanan kesukaannya iaitu obor-obor. Namun, obor-obor itu agak liat dan kenyal tidak seperti biasa. Tidak lama selepas itu, perut Tompok sakit. Namun, tiada apa yang Tompok mampu lakukan. Akhirnya, Tompok telah dijumpai terdampai di persisiran pantai. Tompok sudah tiada lagi. Bila diberi siasat untuk mengetahui punca kematian Tompok, Samtis mendapati Tompok telah memakan pelbagai jenis plastik seperti botol, plastik bungkusan, straw dan lain-lain lagi. Ini adalah punca utama kematian Tompok dan haiwan-haiwan merina. Tahukah anda sampah yang dibuang secara cuai akan berakhir di laut? Sampah ini akan menjadi punca kematian haiwan marin seperti Tompok. Oleh itu, marilah kita hindari plastik sekali guna seperti botol air mineral. Cara paling mudah adalah dengan menukar gaya hidup dengan mengamalkan 4R iaitu refuse, reduce, reuse dan recycle. Refuse adalah menolak sama sekali penggunaan plastik sekali guna dalam kehidupan siaran kita seperti straw dan botol air mineral. Reduce adalah mengurangkan penggunaan plastik dengan menggunakan barang yang boleh digunakan semula seperti bungkusan makanan serbaguna seperti tupperware dan straw yang diperbuat daripada besi ataupun buluh. Selain itu, reuse adalah menggunakan semula barang yang terpakai sedia ada seperti beg kain untuk membeli belah di pasar raya dan juga botol air untuk dekorasi rumah. Recycle pula adalah mengitar semula barang plastik yang telah digunakan di tong sampah kita semula berdekatan. Selain itu, pelbagai barang juga boleh dikita semula seperti barang elektronik. Jadi, sama-samalah kita hindari plastik sekali guna demi kesejahteraan kehidupan marin dan bumi tercinta kita. Amalkan 4R dan sayangi Malaysia.